রহমতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাহ আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা আজকে আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করব বাচ্চার বোর্ডিং পদ্ধতি আপনার লেয়ার বড়লার টার্কি দেশি মুরগি এবং অন্যান্য যে কোনো ডিম থেকে আপনারা যারা হ্যাসিং করেন বা ইনকিউবেটার বাচ্চা ফুটান বোর্ডিং একটি বড় বড় ঝামেলা তো বোর্ডিংটির সঠিক পদ্ধতি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব পাশাপাশি বলে দেই আজকে আমরা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব একটি হলো বাচ্চার বোর্ডিং আরেকটি হলো বাচ্চার খাবার দাবার আরেকটি হলো বাচ্চার ওষুধপত্র এবং খামার বোর্ডিং প্রথমে আমরা জেনে নিই বোর্ডিং হলো আসলে বোর্ডিং অর্থ হলো তাপ দেওয়া অর্থাৎ বাচ্চার শরীরে যে মিহি পশম থাকে যে মিহি ছোটো আকৃতির যে মিহি পশমগুলো থাকে সেগুলো আসলে তাপ উৎপন্ন করতে পারে না যে কারণে বাচ্চার শরীরে শীত লাগে তো বাচ্চাকে যদি প্রাকৃতিকভাবে তাপ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চার শরীরে পশম মিহি পশমগুলো খুব দ্রুত গজাতে সহযোগিতা হয়ে থাকে যে কারণে বাচ্চা সুস্থ থাকে ডেভেলপ হয় এবং দ্রুত পশম গজিয়ে সেটি কিন্তু নিজের তাপ নিজেই ধরে রাখার মতো সক্ষম হয়ে ওঠে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে তো এই এইটি এই এক্সট্রা প্রাকৃতিক যে কৃত্রিম যে তাপ দেওয়া সেইটির নাম আসলে বোর্ডিং তো এই ফাঁকে বলে দেই যে বাচ্চার বোর্ডিং আর খামার বোর্ডিং কিন্তু এক জিনিস না খামার বোর্ডিং হলো খামার গরম রাখা খামারে যে পাখি থাকে যে মুরগি কিংবা টাকি থাকে সেই খামার গরম রাখা আর বাচ্চার বোর্ডিং কিন্তু এক জিনিস নয় খামার গরম রাখার পদ্ধতি নিয়ে আজকে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব চলুন আমরা প্রথমে বাচ্চার বোর্ডিংয়ের ব্যাপারে আলোচনা করি আগেই বলেছি আমরা চারটি বিষয় নিয়ে আলাপ করব তো প্রথমে শুরু করা যাক বাচ্চার বোর্ডিং যে কোনো ধরনের বাচ্চা লেয়ার কক ব্রয়লার ব্রয়লার দেশি মুরগি এবং টার্কির বাচ্চার বোর্ডিং সম্পর্কে আমরা আজকে প্রথমে আলোচনা করি তিনটি উপায় আমরা বাচ্চার বোর্ডিং করতে পারি অর্থাৎ একটি হলো সিম্পল এবং সহজ উপায় সেটি হলো আপনি এই আকৃতির একটি টিনের অথবা সিট দিয়ে একটি আকৃতির বানিয়ে নিলেন নিচে এরকম গোল গোল আকৃতির একটি সিট কেটে নিলেন আপনার বাচ্চার পরিমাণ অনুযায়ী কতগুলো বাচ্চা তার উপরে ডিপেন্ড করে আপনি প্রতিটি পন প্রতি পঞ্চাশটি বাচ্চার জন্য একটি করে একশো ওয়াটে লাইট আপনি ইউজ করতে পারেন পাশাপাশি আপনি থার্মোমিটার দিয়ে অর্থাৎ অর্থাৎ কত তাপ তাপ দিতে হবে সেটি মাপার জন্য আপনারা কাঠের থার্মোমিটার ইউজ করতে পারেন অথবা এইচ টিসি টু মিটার যেটি সেন্সর সহ অথবা হাইড্রোমিটার এবং ভালো মানের হাইড্রো এইচ টিসি টু মিটার অনেক ধরনের মিটার বাজারে পাবেন যে কোনো একটি ইউজ করলেই হয় সেইগুলির একটি ইউজ করে আপনি পরিমাপ করতে পারেন যে আপনার বোর্ডার এখন এই মুহূর্তে কত তাপ আছে তো বন্ধুরা এটাই হবে সবচেয়ে কম খরচে যে উপরে একটি সিটের অথবা টিনের কিছু দিয়ে দিলেন মাঝখানে একটি বাল্ব ঝুলিয়ে দিলেন তো পরিমাপের জন্য এই এরকম একটি মিটার ইউজ করলেন এইটা আপনার জন্য সবচেয়ে কম খরচে আপনার বাচ্চার বোর্ডিং করতে পারবেন তো পাশাপাশি বলে দিই যে সবচেয়ে শিক্ষণীয় যে বিষয়টি সেটি হলো যে কোন সপ্তাহে কত তাপ আপনি রাখবেন তো বন্ধুরা চলুন আমরা ফরেন হাইট এবং সেলসিয়াসে দুটি আমরা বলে দিব আপনার বাচ্চা বোর্ডিংয়ের জন্য প্রথম সপ্তাহে যেহেতু একশো একশো ডিগ্রি প্লাসে আপনার বাচ্চা ফুটে এক একশো ডিগ্রি ফরেন হাইটে এবং সাঁত্রিশ পয়েন্ট ছয় সাত আট আট ডিগ্রি সেলসিয়াসে বাচ্চা ফুটে তো বাচ্চা ফোটার পর আমরা প্রথম সপ্তাহ ওই শীতকালে আমরা ছয় থেকে আট সপ্তাহ বোর্ডিং করবো সেটা শীতের তীব্রতার উপর বেসিস করে তো প্রথম প্রথম সপ্তাহে আমরা পঁচানব্বই ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রায় রাখবো দ্বিতীয় সপ্তাহে সপ্তাহে আমরা পাঁচ ডিগ্রি ফরেন হাইট কমিয়ে দিব অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কাছাকাছি আমরা সেলসিয়াসে রাখবো এবং তৃতীয় সপ্তাহে আমরা রাখবো পঁচাশি ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস চতুর্থ সপ্তাহে আমরা রাখবো আশি ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং তিরিশ থেকে একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পঞ্চম সপ্তাহে আমরা রাখবো পঁচাত্তর ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং আঠাশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ষষ্ঠ সপ্তাহে আমরা রাখবো সত্তর ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং পাশাপাশি ছাব্বিশ থেকে আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তো আশা করি ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপনার বাচ্চা একটি সব প্রাকৃতিকভাবে সহন সহনশীল হয়ে উঠবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক যেই তাপ আর্দ্রতা থাকে সেটিতে আপনার চলাফেরার জন্য উপযোগী হয়ে উঠবে তো গরমের দিনে আমরা সাধারণত চার চার সপ্তাহ পাঁচ সপ্তাহ বোর্ডিংয়ের পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং শীতের মধ্যে ছয় থেকে আট সপ্তাহ শীতের তীব্রতা অনুযায়ী বোর্ডিং করবেন আমি তাপমাত্রাটি বলে দিলাম তো প্রথম উপায়টি আমি বলেছি কীভাবে আপনি বোর্ডিং করতে পারেন দ্বিতীয় উপায়টি নিয়ে আলোচনা করি চলুন দ্বিতীয় উপায়টি হলো আপনি সেট করে দিতে পারেন যে আপনার 
आपनी एक हूबार अथवा एरक एक सीट टीनर किस व्यवहार कर नीचे अपनी गो गोल आकृतर किस टीन दिए एरक गोल कर दिले मजखने किस फाका रखल जो फाका दिए अपन अतरिक्त गैस टी बैरिए जाए अर्थात बाच्चा जेखने अनेक बच्चा एकसाथे थे तो ये एक गैस तैरि है से गैस टी जाते फाका दिए बैरिए जाए यम एक पर्याप्त परमाणे फाका रखबें तो अपना एक बोलते एक कंट्रोलर आनी यूज करते देखो ये एक कंट्रोलार देखा जा एट स्वल्प मूल्य तीन हज़ार एक मडल एक कंट्रोलर जीटी अपनी सेट कर दीते हैं जो अपना ताप कत रखते चान अपनी जा सेट कर देवें तई थे इन आनी सेट कर दीते तो से अनुजाई से ही कांखित ताप की हो गए भरे बाल्बग अफ हो जाए ताप आर कमे गए अटोते ही अपना बाल्बग अन हो तो यह कंट्रोलार यूज करते हैं आपके बार बार और मीटार देखते हैं ना देखो अभी कंट्रोलार्ट ऑन कर भर सब बाल्बगे जले उठे से यह कंट्रोलारे हमें प्रथम सप्ताह सेट कर दिए देखो सर्वोच्च छत् पॉन्ट पाँच डिग्री सेलसियर और सर्वनिम्न छत् डिग्री सेलसियस सेट कर दिए तो देखो भर लाइटगुल जल्से चार्ट बाल्ब यूज कर आगे बोले प्रति पंचाशी बाच्चार जो अपनी एक बाल्ब यूज करबी एखे दुशो बाच्चार कैपासिटी एक हूबार लागिए हूबारे माप जैक हो, अपनी बाल्ब कमिए दाड़ी दिए आपनर आई एक ही हूबार कि एक ही कंट्रोलार क्या अपनी पंचाश्ट शुरू कर बीस शुरू कर अपनी पाँच बाच्चार जो यूज करते क्षेत्र में शुद्ध आपना के बाल्ब कमिए बाड़िए दीते हैं ताड़ा बाल्ब ना कम ना कमिए दी क्यों समस्या नहीं कंट्रोलार जो कांखित ताप उठे जाए तक क्योंकि से अटोते सब सब बाल्ब क्योंकि अफ कर दे तो बंधुरा द्वित पद्धति हलो पद्धति हलो आपनर यह रकम होबर साथ कंट्रोलर यूज करते आपनर बार बार थार्मोमिटार कि मिटारगू एनालग मिटार जहाँ से देखल से यूज करते हैं तृत्य पद्धति हलो य सामान्य खरस सपेक्ष अर्थात ए रकम बनानो होबार आनी आते मन करें आनी जी होबार्ट ए देखते हैं स्क्रिने ये कंट्रोलार सह ऊपर होबार्टी और बाल्बर होल्डार सह ए रखम आपने जस्ट एरक होल्डार फ्लैग लागिए दीबें तो कंट्रोलार सचल है और बाल्बर होल्डार जेहतु लागान ही थकबा जस्ट नीचे बाल्बग लागिए दीबें तो यही पर्यत होबार आनी शुद्म नीचे अपना बाच्चार माप अनुजाई सीट गोल कर टीन कटे गोल कर उच्चता तो जेटा बोलते हैं होबारे मूल्य कंट्रोलार सह एवं पुरो सेटिंग सह जो देखते हैं ये सह प्राइस पड़े मात्र दुई हज़ार टाक और पशापी हमारे का देश के बाहर जी होबार देखते हैं ये बाच्चा बोर्डिंग और बस कार्यकरी यटर मध्य अपना एक्सट्रा बाल्ब बाल्ब पर्त आप कब ना देखो ये बोर्डर की फ्लैग अन कर लाइन दिए देखते हैं जो तीन बाल्ब दे भरे एक फैनो देव आज जी शब्द हमें सुनते ये क्योंकि ए तीन सौ वाट खरच करते अर्थात दुशो प्लस बाच्चार जो एक मात्र बोर्डर क्योंकि जथेष एखे अन अफ सुइस आ सरि अन अफ ना ये अपनी एक सौ वाट जलााते पर इच्छा कर ले इच्छा कर ले तीन सौ वाट जलााते पर अर्थात तीन लाइट जल्बे देखो अपनी जो ये हाई कर देवें तक क्योंकि तीन सौ वाट परमाण ताप दिवे जो अपनी ये मजखने रखें तो एक् दुशो वाट पर एकदम जो कमिए दें तो एक वाट पर ताप बेर कर देखो ये देखते हैं व्यापक परमाण ताप क्यों निर्गत होतर थे कंट्रोलार थे तो बोर्डर आपनारा यूज करते पर मोट कथा होबार बोर्डरटी आप सेटिंग अवस्थाई विदेश आसे जे जेगो अपना एखन थे सरियापुर पाखी जो पा तो बोर्डर की आनी एक सौ वाट के तीन सौ वाट समपरिमाणे ताप दीते हैं अर्थात पंचाशी बाच्चा के देशो थ दुशो प्लस बाच्चा अपनी अनाय से बोर्डिंग करते पर देखते अपनी शुद्ध चतुर्दी के रखम एक सीट अथवा टीन केटे गोल कर अपना बाच्चार कोवान्टिटर उपरे तो यार प्राइस पड़े मात्र आठाश पंचाश टाक पुरो सेट सह अपना के एक एक बाल्ब क्योंकि है ना तो जब आई अपनी जस्ट फ्लैग लगाबें तो ये प्राइस पड़े मात्र आठाशो पंचाश टाक